А в ворота Приморского сафари-парка въехал грузовик. Сказали, тигрят привезли. Но потом, когда открыли клетки, все аж отпрянули. Ничего себе котятки, подумали. Андрей Кармаданов тоже их увидел с безопасного расстояния. Стишок «Не подходите близко» как раз про этих кисок. Даже в прочных клетках они наводят страх одним своим рыком. А ведь сестрам Тайге и Амурочке всего 7 месяцев от роду. Совсем котята по тигриным меркам. Сюда тигрят перевезли из Хабаровского заосада. Их мама, Ригма, лидер рейтинга амурских тигров в неволе. Это лон породы, если сравнивать с домашними животными. Новое место жительства элитных тигрят, Приморский сафари-парк, вошел в программу по сохранению и размножению этих самых крупных кошек планеты. Мы выполняем то, что скажут координаторы, только то, что полезно для сохранения вот этой популяции тигров в неволе, которая, она как запасной генофонд. Если вдруг в природе тигры исчезнут, вот эти тигры, которые в этой программе участвуют, они станут основателями восстановления тигра. Для тайги и амурочки подготовили, пожалуй, самые комфортные условия проживания в стране. Их место для прогулок и вольером-то назвать сложно. Целая роща со скалами и ручьем. Сейчас еще достраивают ограду, но уже к Новому году сюда выпустят тигриц. По всему периметру парка, а это больше 350 метров, проходит пешеходный мостик. Он висит высоко над землей, к тому же надежно защищен металлическим барьером. Но заглянув за него, любой зритель может увидеть тигра прямо перед собой, без всяких решеток. Возможность увидеть животных не в клетках, а в их родной среде – главная особенность этого сафари-парка. На его просторной территории гуляют пятнистые олени и зюбри, косули, практически все копытные приморской тайги. Каждого можно покормить с рук, погладить, и даже дикая кабаниха Масяня уже давно не дикая, а вполне дружелюбная и почти дрессированная. Сидеть, Масянька, сидеть, сидеть. Молодец, молодец, Масяня. При этом почти все обитатели парка когда-то пострадали от рук человека. Кого-то сбила машина на лесной дороге, а кого без родителей оставили браконьеры, как вот этих гималайских медвежат, например. Потапа и Настю к воротам парка подбросили ранней весной. Тогда они были не больше рукавицы. А сейчас окрепли, освоились и не дают ни минуты покоя соседке, лисе Алисе. Да и дальневосточного лесного кота Базилио постоянно загоняют на дерево. Андрей Карбаданов, Андрей Дека, телеканал «Звезда», Приморский край. Молодец, Масяня.